Государь немилостивые, соблаговолите странному человеку. Прими. Мало. Не защи. Другому это довольно, а мне мало. Ты человек в силах работать по тебе? Государь немилостивый, не наставление, а денег я желаю получить от тебя. Так не просит. Я не прошу, я приказываю. А? Сколько у тебя, раба божий, серебряных денег-то? Отдай-ка их мне. А мне, миленький, не жалко. Не мои это деньги. Бедным приготовлены. А, а ежели я отниму у тебя? Отнимай, коли Бога не боишься. Отнять-то я отниму. Да только сила у меня большая. Как бы руки не оторвать прочь. Ты, миленький, в небо глядел когда-нибудь? Лоб себе крестил, а нет? Молчи, говорят тебе. Замкни уста свои, а то я такую печать наложу на них. Давай кошелек. А вот мне Бог и помощь посылает. А, ну, счастлива ты. Благодарю, государыня милостивая. Либо разум у тебя младенческая, или уж верит очень крепка. Вера Филипповна, вы мне позволите идти ко Всеношной? Куда вы идете? Разве Богу молиться позволения спрашивают? Храм большой, а место всем будет. Иди, коли у сердца есть. Я думаю, может, вам неприятно, что я с вами в одну церковь хожу? Так я могу и в другое место. А чего же? Вы женщина строгая, мало что можете подумать. Коль ты сам что-нибудь дурное думаешь, так лучше не ходи, не греши. А если ты с чистым сердцем? С чистым верфлитно. Так иди с Богом. Я даже очень рада, что в таком деле мне есть товарищ. Я без спроса не посмел бы. Вижу. Ты человек скромный. Я таких люблю. Thank you. 
милости просим, парень. Пожалуйста, барин. Спасибо. Вот уж спасибо. Так за что? Как за что? Как за Ах, что? Я, я тебе шепнул. А Приезжай, мол. А ты приехал. Ну, сюда. Да как же не приехать? В гости зовешь. От хлеб солик. Кто же откажется, а? Кум, дорогой. Садитесь, милости прошу, гости дорогая. Ну, как поживаете, Вера Филипповна, золотая моя? Ну, как моя жизнь? Матушка Вера Филипповна, чай сюда прикажете подавать или сами к самовару выйдете? Придем, придем, Огуревна, когда сам выйдет. Что это вы, Вера Филипповна, матушка моя, муж сам называете? Мы с Потапом чем... Немножко старинки придерживаемся. А потом, как его не назови, муж, хозяин, сам, все он большой в доме. Ну нет, есть разница. Хозяином это уж совсем низко. У нас вон кучерова жена муж хозяином зовет, а и сам. Это только который в платочках ходит. А нынче-то купчихи себя высоко. О, о, как высоко держат. Ни в чем иностранкам уступать не хотят. Но это так, снаружи-то. По слухам-то я знаю, что ж мудреного. Люди людей видят, друг от друга занимают. Я одна 15 лет света белого не видела, так не заняться не у кого. Огуревна, что за праздник такой? Что за парады такие? Три года такого не было. Сам ты дома? Да, да ты, с гостями сидит. А Полинария Панфиловна с Исаей Даниловичем приехали. М -м -м. За ними специально пожелали. Ты слышишь? Завещание? Да, чего ты пишут? Дядька давно собирался завещание писать. Только хотел посоветоваться с Дисай Даниловичем. Так как он подрядчик, сказной имел дело. И значит, все законы знает. Так-то. Пойди и скажи дяденьке, мол, Константин Лукич желает войти. Так можно ли? Хорошо, Байш. Зачем ты пойдешь? В таком-то виде. В каком? В каком? Я всегда умел. О, что пьяный, что трезвый. Пьяный даже лучше. Потому что мысли свободнее. Никакого завещания не нужно. Мне дяденька все оставит. Я единственный наследник по мужской линии. И потому еще что в надежде на дяденьке наследство я все свое состояние прожил. А кто тебе велел? Уй, не разговаривай. Если дяденька мне ничего не оставит, меня объявит несостоятельным и со всеми последствиями. Пожалуйста. Марш за шлагбаум.
Эх, и не видали. Завещание написать. Гроша, но медного не стоит. Был бы что отказать, и клеясь так нехитро. Тут все твоя воля. Помилуйте, дяденька, к чему к чему? Кажется, знаете, какой я человек. Да. Вы мне словесно прикажите, выдай тому столько-то. Я все исполню. Ты помолчи. Ну, да. ну к чему? Да. Ну, коль я единственный. Ну, к чему? Все одни кляузы. Молчи. Ты не званый пришел. Так вот тебе бумага, карандаш. Пиши, что сказано. Что ему писать-то? Вручаю душу мою Богу. Вручаю. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Да, 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 да. Мою. А грешные тело мое земле. По христианскому обряду. Да, да, да. По христианскому, по христианскому. Ой, забыл. Прежде надо, находясь в здравом уме. Ты ведь в здравом уме. В здравом, в здравом. Куда хочешь. Константин. Да-да. Поставь впереди. В здравом уме. Потому что сомневаюсь. И... Пиши, пиши. И твердой дело. памяти. Ну, насчет памяти против прежде не то, но... Ну, как не то? Ты же всех помнишь, кто тебе должен. М -м, всех, 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 всех. Значит, твердо я. Может, забываешь, кому сам должен? Ничего напомню. Ну, с главным покончили, остались пустяки. Любезной супруги моей, Вере... За ее любовь ко мне и всегдашнее почтение. Ну, дальше что знаешь. Все движимое, недвижимое. И миллион денег. Ну, позвольте, дядя. Молчи. Стоит, больше стоит. Только вот что кума. Оставляя миллионы, она своими деньгами замуж либо любовника. Да еще посмеется над стариком. А... Нет, вот как. Э -э -э, любезной супруги моей Вере Филипповне, коль не выйдет замуж, не заведет любовника, миллион. Нельзя так таку. Это скажешь не в здравом рассудке. Так мы этого писать не будем. А вот что. Я велю ей образ со стены снять, да побожиться. Так, кум. Да ведь и она не глупатая. Она образ к стене повернет, чтобы свидетелей не было. Да и сделает, что хочет. Горе-то мое, горе. Так, не горе. Всю жизнь мучил жену, так и после смерти потиранить хочешь. Она ведь всякую блажь твою, всякий каприз исполняла. Ну что тут говорить, святая? Стоит от чего-нибудь. Стоит, как не стоит. Ну, что стоит, то и дай ей. И пусть живет, как сама знает. Пиши без всяких условий. Миллион. У, уж, уж это, дяденька, довольно глупо. Молчи. Ты должен к дяде со всяким уважением. Да я со всем уважением. Если просто что не умно, ты по неволе как-то скажешь, что глупо. Теперь племяннику моему Константину Лукичу Каркунову за его почтительность и хорошее а -а -а. поведение. Написал. Вся моя торговля, фабричное заведение, товары, векселя и... Хорошее поведение. Миллион денег.
Я, 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 я так понимаю, что это только одна шутка с вашей стороны, дяденька. Только чтоб он вечно помнил меня, а свое пьянство и безобразие оставил. Безобразием, денег мы с вами вместе занимались для вашего удовольствия. И чтобы всю жизнь чувствовал. Ты эти свои... Ось, такого завещания тебе никто не утвердит. Ну, пускай не утвердит. Мне все достанется. Ишь ты, какой ловкий. Миллион тебе и все тут. Ну, все. Дядя, все. Ну, это одна прокламация, больше ничего. Ой. Кажется, знаете, какой я человек, дяденька. Я такой человек, я... Я... Это... Ну, кум, вот уж теперь ты помоги мне. В ножки поклонюсь. Напиши ты мне все завещание снова. Записка, что у меня есть наличными и прочим имуществом. Сколько у тебя наличных-то? Где ж ты их держишь? Да, Маком. Ладно, шкапу. А. Налетят молодцы, увезут у тебя деньги вместе со шкапом. Ничего, Акум. Люди-то умные, говорят, стали. Так и я поумнел. Вот видишь, две пуговки. Электрический звонок. Одну пуговку нажму, все молодцы и дворники тут. Вторую, сто человек фабричных через минуту здесь будут. Умственная штука. При племяннике-то я, правда, говорить не хотел. Что грехов. Что грехов. Что обиды людям, что всякого угнетения. Что за потапотапочи со Сайда чем затолковались? Так стало быть, дело есть. Раз не слыхали? Ничего не слыхала. Напрасно вы, тетенька, скрываете от нас. Мы ведь и сами довольно хорошо знаем. Ну, по заслугам и награда. Всякий волен в своем добре. Только и других тоже обижать не надо. Сохрани Бог. О какой такой награде вы говорите? Завещание пишут. Вера Филипповна. 
Завещание. Завещание? Зачем? Потап, потап, слава богу, на здоровье не жалуется. Он, кажется, слава богу. Ну, в животе и смерти Бог волен. Спаси, Господи. А ну, как вдруг? Значит, вперед надо подумать. Да успокойте, кого надо. М? Как же, тетенька, неужели вы этого не ожидали? И не думала даже. Ну, как же я не думала? Ну что ж, вы богатству не будете рады. Ну как, не рада. Я много бедным помогаю. У Пота Потапча просить боюсь. А вот как бы я богатой была. Матушка Верфельдовна, я насчет варенья. Извините, гости дорогие. Для бедных. Рассказывай тут. Надо же ей что-нибудь говорить-то. Да. Верфлитна. Слов не найду, как вас благодарить. Такое внимание, такая, можно сказать, забота обо мне. Разве я стою? Да про что это ты? Ну а как же, а подарок-то ваш? Вчера полдюжины голландских рубашек. Можно сказать, даже по родственному. Чем же я заслужил помилчи? Что за благодарность? Если есть тебе подарок, так поверь, ты напрасно про меня думаешь. Все, тетки, шабаш. Что ж, послужим и ей. Не придется. От чего же не служить? Мы не хуже людей. Ты думаешь, она при миллионах-то с фабриками за торговли путаться будет? Как же, очень ей нужно. Обороть все деньги, да выйдет замуж за благородного. Тут, пожалуй, мудреного нет. А мы с тобой на бабах останемся. Выходит, вся моя служба за даром пропадет. А ты что, благодарности ждешь от дяди, м? Жди, жди. У тебя не сегодня, так завтра. По шапке скомандуют. За что, про что? Здорово живешь. К расчету ближе. Ты по своим трудам стоишь многого. А ему жаль тебе прибавить. Но известное дело. Придерется к чему-нибудь, расшумится. И вон тебя прогонит. У них у хозяев одна политика. Да. Однако ты задумаешься. Место надо искать. Погоди, что место? Ты вспомни, что я тебя учил. Насчет амуров. Ой, да будь тебе глупости то У тебя один выход? Нет. Не такая женщина. Ой. Приступа нет. Приступа нет. Ой, плох же ты, брат. Приступа нет. Я это плох. Как бы ты знал бы, не говорил бы. Ну а тебе какая выгода от всего этого? Как какая? Ты подстерегу вас, дядей. И укажем. Вот, пожалуйста, полюбуйся. Кому ты миллионы оставляешь? Одна головка. Да что, совсем что ли дурака нашел? Богатей. Ну, что ты зря болтаешь, не разобравшись, дело. А? Дело? Дело, которое ты мне предлагаешь, ведь оно довольно подлое. Ну, а я говорю, что хорошее. Я сам знаю, что подлое. Только через это дело слушай. Деньги тебе достанутся. Да не надо мне твоих денег. Это мое последнее слово. Не люблю я с мужчинами-то. Простору нет. А я в разговоре свободна. Стеснять себя не люблю. 
Я вон чай, с прибавлением люблю. Не равен час при мужчинах перельешь лишнее, так вроде и совестно. От Мамзели прислали. Положи. Угу. Тетенька голубчик, дозвольте взглянуть. Ой. Да, цена отвидать хороша. Знали, что выбирать. Но. Милая, пота пота сам выбирает его воля. Ой, как богатого не полюбить, да я бы сейчас. Само собой, не без расчета уже вы за старика шли. А я и не оправдываюсь. <свят> не святая. Разве много наших купеческих девушек по любви замуж выходит? Родители разочтут, выдадут. Вот и все тут. Разве я могла при нашей бедности маменьке не послушаться? Да, одна слава, что маменька. Каждому хочется получше пожить. А? Особливо кто из бедности. Получше пожить? Мне завидовать-то нечему. Я свет 15 лет не видела. Мне выход-то был только в церковь. Да как же, тетенька, неужели же ни в Сокольнике, ни в парк, ни в Эрмитаж? А? Я об этом даже понятия не имею. Да, нынче ж таких антиков немного, чтобы сокольников и не знать. Сначала-то до смертной тоски доходило. А потом ничего, слава богу, прошло. К бедным привязалась. Да так обсиделась дома, что и подумать страшно, что я могу куда-то пойти. Москва для меня как лес. Я твердую дорогу знаю в церковь, да в баню. Ну а по магазинам, за нарядами? Раза два-три в год, да и то сам со мной ездил. Портнихи, башмачники на дом приходят. О вещах дорогих и говорить нечего. Там броши, серьги, кольца и прочие дамские украшения. пота пота чуть не каждую неделю возят. Хоть надевать и некуда, а все-таки занятия. По утру встану, переберу все. Время незаметно и пройдет. Да, вот так вот, значит, сидите с потап потапочем да друг на друга и любуетесь. Что ж, любезное дело. Да любоваться-то не приходится. Вот сейчас потап потапоч стал здоровьем припадать. Так целый день может дом просидеть. А раньше, в будний день... Его не увидишь. Из города в трактир. Потом в клуб. Так и сидишь до трех часов ночи. Одно утешение. По монастырям стал ездить. В Симонов, Андроньев, Спасский. Парни, Вера Филипповна вас просит. По монастырям стала ездить. Надо посмотреть, нет ли кого. Да нет, не похоже. <смех> Смотри в зубы-то. Знаешь пословицу? В тихом умте черти воются. Давай. Да, кум, задал ты мне задачу. Сделай милость, мой друг. Трепещу, трепещу. Что грехов-то? Что всякого окаянства. Выкупить нужно душу-то из ада кромешного. И как ты ее выкупишь? А вот как. Ни жене, ни племяннику, ничего. Так разве малость какую? На них надежда плоха. Все на бедных немущих. Чтоб молились, чтоб на вечное поминовение, на вечные времена. Но жену ты за что обидишь? А, а, да, да, жена у меня, душа ангельская. Как подумай, кум, про нее, так слезы у меня. 
Заморил я ее. Всю жизнь загубил. И что же, ведь мое. Кому хочу, тому и даю. Душа-то она дороже жены. Вот еще приказчик обещал в люди вывести, наградить, не вывел, все посолами проводил. Я о нем тоже, видишь, плачу. А душа-то все-таки дороже. Может, ему шубу старую. А -а -а. Так и пиши. Ладно. Напишу, что с тобой делать. Только будет ли польза? Будет, будет. И все, чтобы по мелочи, в раздачу нищей братьей, по гривне сто тысяч, по пятаку триста. Хоть раз перекрестится на образ, душа это и легче. Ты долго они не идут, Супруга любезная, племянчик дорогой, молитесь Богу. Всех, всех наградил, всю жизнь помнить будете. Благодарю покорно, Пата Потапыч. Коля, ваша любовь такая, должна всегда я за вас Богу молить. Извините, дяденька. Мне благодарить не за что. Уж если Коль рассуждать по правде, тут и так все мое. А Коль твое, так твое и будет. Ну что, кум, загуляли, значит? Поехали. А их не возьмем, кум, не возьмем, не возьмем. Мы в разгул, а вы дома сидите. Вот и знаете. Да поезжайте, куда душе будет угодно, не заплачем. Дядя, дяденька, мне прикажете с вами соответствовать. А ты свою службу забыл. У тебя ведь одно дело-то. Какое? По ночам пьяного дядю домой провожать. Кума. Хозяйка, не жди. К Яру. Не больно-то вас и нуждаемся. Ох, тетенька, посмотрели вы, вы какие мужчины бывают. Ловкие, образованные. Не то что, мужья наши. Пока других не видишь, и свои хороши кажутся. А как вам сравнишь? Что, что? Как вам не грех? Так ведь мы с тетенька не слепые. Глаза-то на что даны? Что невежий дурак, а что образованный человек? Разобрать-то не Эх, не видели вы настоящих-то мужчин. Так хорошо вам разговаривать. Грех сладок, а человек падок. С молодой искушений не было, а уж сейчас время мое прошло. Да какие ваши года? Мне он под пятьдесят, и то я за себя не поручусь. А то и жить-то незачем. Какой Ой. интерес? В самом деле, что ж, мы не люди, что ли? Что мужчины-то делают? Какую они себе льготу дают? И при таком своем безобразном поведении смеют от нас чего-то требовать. Той, Оленька, ну ведь умница. Я такие речи первый раз слышу.
понять, это что ж такое деется. Выгоды никакой нет. Прикончить бы надо фабрику-то, истинно прикончить. Торгуем, торгуем, а пользы не на грош. Что в кассе-то? Слезы. Платежи большие. Платежи, учи ты меня, платежи. Баланс бы лучше сделал. Учел бы розничную, ну и остальное, что там еще? Что так без барыша-то небо коптить? Павел ты да как же... Как же, как же. Уж диви бы товару не было. Каким еще рожном торговать? Вот и верь тут вам. Таскают. У, все таскают. Родным да по любовницам. Как можно, супачи, Господи, чтобы хоть копейку? Поверю я тебе, как же. А. От чего вам хозяева мало жалования дают? От того, сколько тебе не дают, ты все воровать будешь. Да хоть на жалование хозяину выгоду соблюсти. За что же мне от вас? За всю мою службу такой результат? Это что еще за слово дурацкое? Ты меня словами-то не удивишь? Дяденька. А коли в самом деле ты, живя, у меня ничего не нажил, так кто ж тебе виноват? Послойте, что знаешь, воруй, до концы храни. Чувствовал вознаграждение? М? Похоже, правда твоя. Хозяин сам не свой сделался. Ну за что же мне это-то? Тебя не сегодня, а завтра дядя по шапке скомандует? Да. Дело не хвали. Денег на черный день не припасено. Да и как их припасешь при таком-то жаловании? Так погуляешь без места, узнаешь, где раки зимуют. Голод не тетка, еще, пожалуй, в такое звание попадешь, что и не выцарапаешься. Ну так, слушай, понимай. Тебя все равно дядя через три дня прогонит. А коли мне через твою услугу дядя на состояние достанется, я тебя озолочу. Тебя послушаешь, трех дней не проживешь. Ну, это точно. И не верь мне на слово никогда. Я обману. Какое состояние ухнуло от того, что людям верил. Ты не верь мне. Не верь. А раньше была совесть, а теперь ее нет. Бери документы. Хочешь две тысячи? Что с тебя возьмешь по документу-то? Само собой, что теперь ничего. А коли дядя наследство оставит, все получишь. Да и с процентами. Ну, хорошо. Однако каждому разговору бывает конец. Хочешь, бери деньги. Не хочешь, сочи, что я пошутил. Однако, по крайней мере, подумать надо. Ты думай, не думай, ума не прибудет. Ладно. Была не была, куда не шло.
Раненько за богомоль-то принялись. Да хорошо здесь. Просторно. Поют хорошо. Вы сейчас домой поедете? Да нет, я уже достаю. Я со вторым звоном выхожу, а к третьему опять в собор. А я поеду, народу мало. Не посмотреть ни на кого, ни себя показать некому. Тут как не оденься, не заметит. Мы люди грешные, в церковь-то ходим. На людей посмотреть, да себя показать. Ну, прощайте. Присядьте, Раста, отдохни. Ничего с я постою. Я и то должен за счастье считать, что с вами нахожусь. Присядь. Тебе хозяин нужен на нее. Конечно. Только ведь мы от хозяина ничего, кроме брани, до обиды не видим. А коли есть у нас в доме что хорошего, так все понимают, что это от вас. Но ведь тоже не каменная благодарность чувствуем. Что за благодарность? Если я что и делаю, так поверь, не за благодарности. За что же вы людей так низко ставите? Ведь это значит, делать добро я для вас могу. Из жалости. На тьму, брошу вам. А благодарить меня не смеете, как есть вы люди ничтожные. Нет, стыдно, когда благодарят. Я ничего такого особенного. Бог с тобой. Благодарность ведь это такое чувство. Его не удержишь, из а души просится. Позвольте ручку поцеловать. Нет, нет. Что ты? Бог с тобой. Прими, милый. Благословите, батюшка. Разве можно равному человеку руку целовать? Вот у матери своей поцелуй. Больные людей-то дичится, а? Теперь не прежние времена, в запертит сидеть. Угу. Какую моду взяли? А? Завещание. А коль я единственный. Да. Маменька, все сокрушалось. Как ей быть со мной при нашей бедности? Разумеется, как посватался Потап Потапыч, так она и перекрестилась обеими руками. Разве я могла не утешить ее? Хорошо, у кого родительница. А коли с детства кто сиротой остался? Разве другая женщина не может быть вместо матери-то? Никогда, я Ирост. Никогда. Вера Филипповна, вот вы извольте понять, что такое сирота с малых лет. Кому прийти с горем-то? 
Если есть кому, так совсем другое дело. Мне ведь ни серебра, ни золота, никаких богатств на свете не надо. Только б жалел меня кто-нибудь. Вот опять же, теперь подарок ваш. Конечно, я очень чувствую. Но и тут для души ничего нет. Ласковое слово, совет, наставление. Это в жизни в тысячу раз дороже. Это для меня сверх всякого ожидания. Что посторонняя женщина... Такие чувства имела. По нынешним временам невозможно и встретить там. Да. Вы сами изволили говорить, что у матери следует руки целовать. Так вы же для меня гораздо дороже. Не обижайте, позвольте ручку. Ой, только, пожалуйста, никогда. Как никогда? Подняли меня до небес, а теперь опять. Осмелюсь думать, что не последний раз я от вас своих горестях утешения имею. Побеседовать с тобой, посоветовать, что вы. Я и впредь не откажусь. Тут же ничего плохого нет. А кроме хорошего, ничего. Воротились? Да, затолковал с одной знакомой. А вы все тут? Да, отдыхая. Служба долгая. Конечно, на вольном воздухе. Проводить есть кому. Я без провожатых. А словно, как я тут вон вашего приказчика Ераста видела. Так ведь он сам по себе, а я сама по себе. Хороший человек. Не болтун. Женщину не опозорит, которая к нему снисходительность имеет. Вот оно и дорого для нас, для женщин-то. Не понимаю. Да ну а чего тут такого непонятного-то? Ну, разумеется, скромный мужчина гораздо приятнее. Вон Олечка сама мне проболталась, а он и виду не подает. Олечка? Какая Олечка? Ну, Олечка, ну, племянница-то ваша. Ой, болтушка она. Попадись она другому, муж бы давно узнал. Не может быть. Не Ой. верю, он кажется таким скромным. Матушка, Вера Филипповна, да сплошь да рядом. Мужчина, каким ему нужно, таким и кажется. Пальцы в рот не клади, откусит. Не может быть, что в нашем доме нет, нехорошо. На ну, вам-то что? Пущай их. Слухов нет, так все равно, что и нет ничего. Вот, поди узнай людей-то. А зачем их узнавать? И верить никому нельзя. Надо только самой осторожнее быть. Меня, пожалуй, обманывай. Зато я сама потом десятерых обману. Сегодня что делаешь? Пять провожатых. С дядей по трактиру. Надоем без проказ пьянствовать. Так всяких хантиков ищут. Господи, спаси, сохрани. Прости меня грешного. У кого сила? Бороться заставляют. Кто много пьет, так поет на пари. Встретил я тут одного антика. И сила есть, и голос. И выпить может сколько хочешь. Дорогу знаешь? Найти можно. Пойдем.
Вон он. Ну, а я у купчихи. Соблаговолите странному человеку на пропитание. Я на пропитание не подаю. Пропить сейчас, изволь, подам. Давай, пропью. Я человек обуреваемый страстями и весьма порочными. Какой нам подойдет? Выпить сколько можешь? И пью, и ем много и должно. Сколько? Не мерил, не изглагольно много. Поверить невозможно, вот сколько. Ластыш. А, проходи мимо. Я человек ученый, это видно профан, простец. Ну ладно, ладно, ладно. Словами все что угодно сказать можно. Начнешь пробовать, я больше выпью. А, невозможно. Ты и руками не подымешь того, что я могу выпить. Ну что ж, с тобой вижу, можно много денег делать. Едем. Туда. Что вас тетенька будет? Извести. Понял? Человек? Эко музы мне тело мое. Алчные, жадные, ненасытные. Какую утробу богатому человеку, и то будет в тягость удовлетворить. Ненасытно мокком видишь пивные заведения, видишь лепообразных жен. Как зверь бы ринулся, на сие все и пожрал. Ну, а чем же ты живешь? Подаянием от... Доброхотных деятелей. А когда подаяний по твоему аппетиту не хватает, на пятерню берешь? Ты что за духовник? Признавайся, свидетелей нет. Да ты уж не товарищ или ищешь. Тогда не убегай, я работник хороший. Хм. Признавайся, Фомку в руках держал? Что за мастер без инструмента? А то так можно разрыв траву применить. Судился? Бывало. Ну, ты, братья, держи себя в узде. Ты с богатыми господами знаться будешь. И сыт будешь, и пьян будешь. Ей только ухватить. Знаешь, сгнить бы тебе в другом месте. А Москва, матушка, она всех прокормит. Ой, заболталась с вами. Домой пора. Да уж, я тоже. Что так? Вы же достоять хотели. Да знаете, как-то не здоровится, что-то не по себе. Ну, прощайте. Да погуляйте вы немножко. На воздухе-то лучше. из них лжет он или она. Это какая же тут молитва. Не будет ли каких приказаний? Каких приказаний? Хочешь, оставайся. Хочешь, домой ступай. Только и всего ж? Чего ж тебе? Я себя знаю. И ты свое место помни. Так я и ожидал. Меня в ваших глазах очернили. Ну что ж, значит, такова моя судьба. Только никаких дурных дел за мной нету. Есть, правда, один грех что я больше всего на свете люблю и уважаю женщину, которая слишком высока для меня. Только я этого грехом не ставлю. Верхолепно. Со всех сторон одни нападки. Неоткуда утешения ждать. 
Ты для чего жить? Не лучше ли, если свою жизнь покончить? Бог с тобой. Какие ты слова говоришь? Все это так и будет. Спасения мне нет. Что я такое для вас? Стоит ли вам из-за меня беспокоиться? Вам ваше звание не позволяет. Приказчик хоть умри. А хозяйки до этого дела нет. Только в порядок. Да какой там порядок? По-христиански всякого жалеть следует. Если мужчина тонет на ваших глазах, а вам только руку протянуть, и он спасен. Только вы же не протянете, потому как это стыдно. Да какой тут стыд? Это в обыкновенной жизни стыдно уж. А когда что посерьезнее, так вы и нет. Кроме вас, Вера Филипповна, я никому на свете не верю. Вам я хочу рассказать всю свою жизнь, спросить у вас совета. Но зачем мне жить на этой земле? Зачем мне влачить это жалкое существование? Вера Филипповна, тут мало часа, тут все два потребуются. Я вас пригласить к себе не смею. Поэтому, пожалуйте, завтра сами. Вниз в контуру к 10 часам вечера. Потап, потапч по обыкновению в эти часы бывает в отъезде. Да, помни, что ты говоришь ты. Ежели к 10 часам не придете, в 11 у вас в доме у покойник. Придете? Ну, а как же приду? Что же с тобой делать? Видно, надо прийти. Как же так? Зачем?
Скучно с тобой. Поеду в карты, что ли, играть. Может, в клуб. Может, еще куда загляну, не жди. жизни возьмет. Наш сад чуть не всю Москву видно. А по Москве я такую идет. Какой-то шум. Думаешь, ведь это люди шумят. Что-нибудь делают. Коль такой шум от Москвы-то. Наверное, не все плохое. Есть что-нибудь и хорошее. Я одна ничего хорошего не видела.
дядя, дяденька, дядя, разрешит вам представить добра молодца. А, каков богатырь. Сполги матушки из Рыбинска, из Крючников, необыкновенной силы Антик. Что пить, что горло драть. Какой хочешь стать парень? Наша. Ну, подарочек, а? Ну, ладно. Ну, племянничек. Давай проверку по петельному делу. Пошли, можно. Нет, 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 нет. А вторую можешь? Да, могу. зарезать человека. А как подумаешь про свою жизнь, так мурашки по спине заползают. Тут не только на разбой пойдешь. Зачем здесь? А за тем, что бессовестный ты человек. И после успела бы. Куда торопиться-то? Да душа не терпит, остыл ты человек. Вот как ты, любовь-то мою, вот как? Да ведь со мной шутить нельзя. Хватит, хватит, дебоширничать ты не у себя на квартире. Да что мне? Я и знать не хочу. И как у тебя хватает совести смотреть на меня? Ах, убила бы я тебя. Довольно, Ахов-то. 
Дело говори. Аполлинария Панфиловна, видела тебя с теткой. Что? Говори. Ну и что? Что за беда? Стоило прибегать из-за этого. Что же тебе, мало этого? Разумеется, мало. А ты как думала? Удавиться мне, что ли? Я тебе больше скажу. Сейчас сюда, ко мне, твоя тетка придет. Слышишь ты это? Себя не пожалею. Но не позволю так издеваться надо мной. Позволишь, позволишь. Сейчас сюда Вера Филипповна придет. А через 10 минут потап потапчет твоим мужем, нагрянут. И накроют ее здесь. Поняла? Это что еще за глупости такие? Но стало быть, так надо. Да, голубчик миленький, скажи. Вот так-то лучше. А то, что Миш, да грозишь, что без толку. Муж твой давно прогорел. Коли ему дядь наследство не оставит, так ему в яму садится. А тебе куда? А как застанет здесь потап потап свою жену, ей наследство не достанется. Все ваше будет. Да разве же я знала? Все, 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 все. Я для вас себя не жалею, тут и путаешься. А как тебя оставить ты с ней? Не сомневайся, ты о тетке по себе судишь, не вам чита. Кто там? А? Быстрее. Кто там? Быстрее, быстрее. Филиппина? Я давно уже здесь. Все, слышали? Все. Стало быть. Знаете теперь, что мы за люди? Знаю. Оправдания нет. Оправдываться перед вами язык не поворачивается. Но унижаться тоже не буду. Низости во мне нет. Следует вам теперь только пренебречь нами. И остаться такой же высокой женщиной, какой вы и были. Ты словно мои мысли читаешь. Последнюю милость сделайте. Ругайте, проклинайте, только говорите. Ежели вы молча уйдете, мне жить нельзя. Изволь, встань. Встань. Ты меня обмануть хотел. А Бог меня помиловал. Стал быть мне жаловаться не на что. Хоть сто раз меня обмани, а людей любить я не перестану. Нет, не за свое тело взялась. Я, коли не умею разобраться, кто правду говорит, а кто обманывает, значит, мне и не надо в людские дела входить. Мое дело, люди бедные, беззащитные. А вы сами справитесь. Как ловко вы все придумали. Обращение за свой грех ты не у меня проси, а выше. А коли тебе мое прощение нужно, так вот оно. Бог с тобой, мы теперь чужие. Кажется, кто-то подъехал. Все, теперь вас не застанут. Ты о себе думай, а я не боюсь. Вот так налетел. Стыда в своей жизни не ведал. Так вот попробовал. Учить тебя было некому. Бить тебя было некому. Нет уж лучше бедствовать, чем такие-то дела. Ольга, беги скорее, застанут. Завтра я к тебе забегу. Иди, иди, иди. Ни на кого не применяешь? Нашла время нежность. Иди. Так, гулянку дала. Я в следующий раз обязательно. Как зовут? Какого-нибудь 
Еще Антик. Спящий там хорошенько. Удачно. Чем мне не жить, Йокум? Приказчик ночи не спит, над книгами сидит. Так. Другие-то по трактирам, до да всякой безобразия. Да они глупы. Да. Они думают, что трактиры-то для них устроены. Они знают того, что трактиры и всякое безобразие для хозяев. Так, так, он. Так точно. И старайся, раз, старайся. Я пота потом еще все силы прилагаю. Да вижу, вижу, как не видать. Чудак, вижу. Забыть не будешь. А, да, 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 да. А, племянчик таком, слов не подберу, как нахвалиться. Как он дядя-то бережет. Трактир приедем, прежде дядя сам напьется. Золотой парень. Золотой. А. Вот нынче, видишь, как старался? Чуть на ногах держится. Для куражу, дяденька! Для куражу! Надо бы сказать, дяденька, я к вам со всей симпатии. Надо бы сказать, что, что во всем доме я к вам один приверженность имею. Да, 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 а, да, 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 да. Спасибо, голубчик, спасибо. И тебе, не раз, за службу твою спасибо. Ты, Ераст, завтра утром расчет получишь, а ты так без расчета убирайся. И чтоб духу вашего завтра не пахло. Вы, дядя, извольте найти виноватых, а я надеюсь правом остаться. Да как ты смел против тетки, что она и что ты. Ты с пьяным-то забылся, ты забыл, что ты ничто, тлен, прах. Последний гвоздь в каблуке сапога моего. Как же ты смела, я, я, тетка твоя, женщина благочестивая, богомольная. Да ведь она жена моя, как же ты смел. Как ты меня обидел, братец, как обидел. Извольте разобрать дело, поискать кругом, тогда я окажется. Он прав, то виноват. Ну, Константин. Сослужи последнюю службу. Где жена моя, боярыня? Я полагаю, дяденька... Она здесь. У тебя было некуда. Ошибаетесь. Нет, то, что теперь не вертеться. Коли ты дяденьки благодеяния не чувствуешь. Что ж ты за человек после этого? Пожалуйста, дяденька. Вустик. Пожалуйста, дяденька. Жена. Вера Филипповна, выходи. Не идет церемонится. Пожалуйте сюда, честью вас просим. Ах, баба-то. Заломала, заупрямилась. Видно, пойти самого поклониться ей хорошенько, а, кум? Ведь так? Ну, это твое дело.
Шел на ходку чур, чур на одного не поделю. Завтра всех велю вынести метлу начисто. Ну, ну, начисто. Начисто, начисто. Как же так? Не отбегаешься. Расчет еще с тобой будет. Ну, с тобой как считаться будем? Вот тебе и все счеты. Плакаться не на кого. Ну, ладно. Что это с дяденькой? Кто его знает? Говорят, удар. Ну, Ольга. С дяденькой дурно сделалось. Говорят, удар. Он умирает. Тебе бы следовало убить. А я теперь тебе в ножки поклонюсь. По твоей милости, дядя погорает без вещания. Ох, я теперь всего хозяин. Здравствуй, Агуревна. Ой, здравствуй, Апульнария Панфиловна. Я что, дверь не заперла? Сама-то дома. Да куда там, что ты? У нее весь день расписан. Mm. Она теперь раз в неделю в Острог ездит, mm. по больницам, по тюрьмам. Да что уж, коли хозяйки нет. А, Может, я в другой да, раз заеду. Да. Агуревна. А? Ну, как вы тут? Да, покуда живы. Бог грехи-то терпит. Ну, как здоровье-то, Потап, Потапыч? Да, все так же, по-прежнему. Нет, сердцем-то как? Все блажит? Нет, 
потише стах. Как можно? Он теперь во всем наверх Филиппну расположился. Ну, а сама-то много добра делает? Ну, что ты. Что ж тут говорить? Бедных расспрашивает. Сама их разыскивает даже. У нас после обедней полный двор нищих сама всех отделяет. И даже дворникам приказано до да самой допущать. О, как, как святые живем, не бережемся. Неужто так окрепла женщина, что кроме милости не, ничего не знает? А это молодая еще. Чудно даже. Как же теперь нам на себя на грешных смотреть после этого? Век буду Бога молить. Век за тебя, перед Отцом Небесным. Бог видит, каковы деяния ваши. Никогда бы мне так о своей душе не позаботиться, как ты об ней заботишься. Я хоть и хотел бы бедным помочь, а так не сумел бы. Как мне благодарить ты тебя? Как благодарить? Да какая уж благодарность. Я и так довольна, что всякому бедному помочь можем. Никому отказа нет. Всякий, всякий от нас с чем-нибудь то уходит. Истинно. Истинно. Вот Бог ты наградил. Я потапоч за племянника вашего, Константина Лукича, долги все заплатила. Из заключения его выкупила. А мне бы не догадаться. Ты молись за меня. Молись. Уст. Трой мою душу. Филиппна, золотая моя. Извините. Как поживаете? 
Ты какой еще жизни? Вот только сам ты болен. А то как в раю. Стал быть, теперь все вам предоставлю. Все, все. Mm -hmm. Значит, извещание по всей форме написано. Да, только он теперь хочет еще при жизни все на мое имя переписать. Mm -hmm. По каким-то там бумагам, mm -hmm. я не знаю. И Сайданилович хлопочет. Слыхала от него, слыхала. Да, чай вдруг, видно, потап потапчатый решился. Разве что только вот болезнь убила. Нет, он равнодушно. Вот только потребовал, чтобы я поглялась, что после смерти его замуж не пойду. Ну что ж вы? Пожиться не стала. Грехом считаю. А сказала, что и в помыслах у меня такого нет. Зачем я буду свою жизнь под чужую волю отдавать? Хватит, пожила. Ну уж нет, за руку не давайте. А я за руку и не давала, только знаю, что замуж я не пойду. Лучше уж в монастырь. Не раненько ли в монастырь-то? Моложевая. Соблазна много. Я соблазна не боюсь, а другие люди на меня посмотрят и подумают. Молодая, богатая. Мало что у них дурное есть в голове, а грех-то на мне. Ой, горе-то. Как бы только это и горе. Так вам еще жить можно. Ишь ты. Смотрите-ка, наша Оленька. Батюшки. Батюшки. А разодета такая. День добрый. Бог с ней не нам судить. Вы к потап потапчу не заедете? Да, вечерком с мужем заедем, так я и зайду к потап потапчу угу. А я хотела вас об одном человеке попросить. Ему помочь надо. С радостью, чем могу. А ему многого не надо. Ему бы слово ласковое. Ну что ж, за этим мне дело не станет. Так я его обрадую. Константин Лукич пришел с неким странником вида какого-то, скорее звериного, чем человечьего. С виду-то ошибиться нетрудно. Пойди прими. Сядьте, милости прошу. Мы с хитрого пешком. Да отдохнуть надобно. Как же ты, Константин Лукич, к месту пристроиться думаешь? Что к месту? Я и сам в богачах. Вы бы, тетенька, накормили странных -то. Пойдите, там стол накрыт. Покушайте. Прежде надо горло промочить. Уж куда сказать яснее? Поняла ли? Негде взять, миленький. В моем доме мы вина не держим. Мой дом, а не твой. На то воле Потап Потапыча. Бог с ним, с домом. Ты деньгами поделись. А я поделилась. Долг за вас заплатила? Мало. Ты половину всего отдай. Так не просят. Все мое. Я за своим пришел. Тут все мое. Вот деньги. Прибирай на Кенти. Благо карманы широкие. А теперь надо пощупать, что в шкафу лежит. У тебя с собой разрыв трава. Со мной, государь милостивый. Ну, так похлопачи. Фу, фу. А. Что вы делаете? А не придушить ли нам ее немного? 
Как прикажешь, милостивец. Только у меня рука тяжелая. Прихвачу горло, пикнуть не успеешь, государь милостивая. Ты слышишь? Поняла? Что за люди мы такие? Мы ребята теплые. Побойтесь Бога. Кричать не вздумай. Дядю разбудишь. А дядя спит. А гуревн я вниз услал. Не услышит, так что доставай ключи. Отпирай шкаф. И дели деньги пополам. Это деньги Божьи. Для бедных. Хоть убейте, не отдам. И убьем, тетенька, убьем. Не сомневайтесь. Ага. По постой. Шкаф секретом. Сейчас пружинки нажму, и он сам отопрется. Как Бог ты вас попутал. Это звонки. Что? Сейчас вся фабрика здесь будет. Человек 70, а то и больше. Милостивец, бросай, что лишнее, да расправляй руки. Лопатки крутить будут. Сопротивление бесполезно. Я фабричных знаю, милостивец. Здоровые зубы свои извлекать клещами легче мне. Отнятая впрок не пойдет. Тетенька, простите, мы вас только попугать хотели. Встаньте, Константин Никитич, встаньте, ну, простите. встаньте, встаньте, Бог с вами. А, да, спасибо. Матушка, что делится? Фабричные пришли и говорят, что вы их звали. Скажи, чтобы мы дали по стаканчику перед ужином. Затем их и собрала. Хорошо. Простите, нас тетя. Погодите. Прошу принять. Благодарю, государь немилостивый. Раздельте их пополам. Дай Бог, чтобы они на пользу пошли. А мне? А вам, Константин Лукич, Дядюшка ваш пенсию положил. Каждое первое число прошу в контору. А к дяденьке уже не ногой, тетенька? Незачем, я Потап Потапыча за вас поблагодарю. Да, благодарю вас. Чем почивать прикажете? Угу. Ну, хоть и стыдно угощение напрашиваться. А уж я с вами по душе. Велите ко мне мадерки. Ой, помилуйте, это моя глупость. Огуревна, подай мадеры. Ну, как вы можете знать, зачем мне выпить нужно? 
Я к куражу. Разговаривать с вами хочу, а смелости нету. О, мою плепорцию знает. Нулей, слуга Личарда. Ну, долго кланяться не заставлю. Так помните наш разговор? Ой, нет, погодите, что это как не подействовало. Не куражится? Не осудите? Да помилуйте. Угу. Вот теперь, кажется, в самый раз. Отчего мы, Верочка, по-приятельски не сойдемся, а? Я ведь женщина неплохая, не дурная. Я гораздо лучше, чем о себе говорю. Ну, почему нам по-дружески не жить? Так я не против, как вам угодно. Ну, так поцелуемся. Ты, Верочка, над нами не возвышайся. Коли тебе душа дана хорошая, ты над нами не возносись. Может, у кого другого-то она и не хуже? А я не возношусь. А вот как ты думаешь... На что женщине душа от хорошей дана? Чтобы ближних любить. Ага, и бедным помогать, ага. И только-то. Так или это правда была бы? Так женщине одной души бы и довольна? А ей еще тело дано. Хорошее, статное, да красивое. И это к чему? Нет, вот ты подумай, как хочешь. Ой, что-то я не разберу тебя, Полинарь. А что тут разбирать-то? Помнишь, я тебя об одном человеке попросила? Так он в прихожей дожидается. Кто такой? Яраст. Ну, хочешь принимай, хочешь нет, твое дело. А я к потап потапочу. Незачем. Может, он в нужде? Скажи, чтобы я через людей передал. Нет. Нет, не всякую нужду. Людям поведаешь. Матушка. А? Да, пусть она идет. Хорошо. Семей кланяться. Садись. Как поживаешь? Лучше требовать нельзя. Место отличное, две тысячи рублей получаю. Ты меня зачем-то хотел видеть? Так точно. Я... 
Я пришел с тем, чтобы... чтобы пожалеть вас. Что ты? Нашел кого жалеть. Я живу как в раю. Так, Лес. Да что мне еще? Я полная хозяйка. Денег теперь могу тратить на добрые дела сколько угодно. Разве это несчастье? Значит, в полном удовольствии живете. В полном удовольствии, Ярост. А я так понимаю, что вы только сами себя обманываете. Ну, что ты говоришь? Я же себя лучше знаю. Нет, не знаете. Вот вы... Вы очень людей любите. И думаете, что этого довольно? Да, конечно. Нет, Малос. Вот ежели я кого люблю, а меня в ответ не любят. Так какое же мне от этого удовольствие? Ты сейчас говоришь про то, про что я знать не хочу. Про то, про то, про то самое. Вы вот сейчас всех людей любите. Постоянно добрые дела делаете. У вас у другого занятия-то нет. А себя любить не позволяете. А пройдет только год-полтора. И все. Вся ваша любовь. Я не смею сказать, что она вам надоест, но только зачерствеет. И все ваши добрые дела вроде как в обязанность превратятся. Вроде как в службу. А душевность не будет никакой, наоборот. Раздражительность появится. Сердиться будете. На себя, на людей. Ты давно ли так умен стал? Правда ли это? Да я же лгать пробовал. Ничего из этого хорошего не вышло. Так что за рог дал. Вера Филипповна, вот если бы вы настоящую ласку видели, любовь от мужчины, Вера Филипповна, тогда совсем другое дело. Тогда ваша душевность никогда не иссякнет. А наоборот, вы к людям добрее. Добрее внимать не будете. И все ваши благодеяния в 10 раз дороже. Нет. Нехорошо. Может, ты и правду сейчас говоришь. Но это нехорошо. Я женщина замужняя. Мне слушать такие речи грех. Как вы, однако, греха-то боитесь? Видно, совсем без греха хотите прожить. Так ведь это ж гордость. Ну, хорошо. Мы с тобой об этом после поговорим. Значит, вы мне позвольте навещать вас, хотя бы изредка. Приходи, только я редко свободно бываю. Уж я найду время.
От врагов прячутся-то, а не от тех, кто любит. Да и какая же заслуга, если человек от соблазна прячется? Значит, он на себя не надеется. А вы все испытайте, все изведайте. Да останьтесь чисты и непорочны. Вот заслуга. Вы, верьте душе моей, кто вас искренне любит, злодеем вашим не будет. Я буду в надежде. Не знаю, я раз на что ты надеешься. Только надежду у тебя отнимать я не стану. Грех у человека надежду отнимать. Прощай, я раз. Если вам что неприятное, так извините. Это я, наверное, что-нибудь не так сделала. Это ты мне прости.
любезная супруга моя, Вера Филипповна. Я сейчас торжественно. Ком. Кума. Аполлинария Панфиловна. Вы знаете, как я насчет чувства. Как моя душа. Как ее устроить, чтобы на вечное поминовение? А все она, все она. Торжественно объявляю. Доставляю. Ну, теперь выгони меня, старика, из дома. Все твое. Все. Дарственное. Я гость у тебя, а ты хозяйка. Ну. Выгони меня. Так, мол, вас и надо, дураков старых. Жены любил их. Кум, кума. Нет, она меня не выгонит. Нет, как об душе это моей. Лопочет. Я, Потап Потапыч, Константину Лукичу от вашего имени пенсию положила. Он велел благодарить вас. Что для души это моей делается? Да, да. Вот. Владей. Всем владей. Потап Потапыч, при вашей жизни, да продлит вам Бог, я каждую вашу волю готова исполнять с огромной радостью. Искать бедных, помогать им, это для меня большое счастье. И я благодарю вас, что вы меня так наградили. Кум, кума, вы слышите? И когда Бог по вашу душу пошлет, я тогда готова до самой смерти непрестанными подаяниями вашу душу поминать. Только дарственно от меня возьмите. Откажите ваше имение кому-нибудь другому. Что это? Обижает ведь она меня. Обижает. Я ведь на коленях буду тебя просить. На коленях. Никакого зарока. Никакого. 
такой клятвы я вам не дам. Замуж я пойду. Да. 